அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் வினு கன்சல்டன்ட் ஃபிசிஷியன் அண்ட் டயபட்டாலஜிஸ்ட் அட் செட்டிநாடு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் காரப்பாக்கம் வேர்ல்ட் டயபிட்டிஸ் டே இஸ் அக்னாலஜ் எவ்ரி இயர் ஆன் நவம்பர் ஃபோர்டீன்த் இந்த வருஷ வேர்ல்ட் டயபிட்டிஸ் டே ஃபோக்கஸ் பண்ணுற தீம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஆக்சஸ் டு டயபெட்டிக் எஜுகேஷன் இந்த தீமை ஃபோக்கஸ் பண்ணுற ஒரு டயபெட்டிக் எஜுகேஷன் அண்ட் பேஷண்ட் அவேர்னஸ் வீடியோ தான் இது இந்த வீடியோவில் டயட் அண்ட் டயபெட்டிஸ் பற்றி என்னோட சில ஐடியாஸை ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ கம்மிங் டு டயட் இன் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் ஒரு முக்கியமான திங் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்ரி டயபெட்டிக் பேஷண்ட் ஷுட் ஹாவ் அ பேலன்ஸ்ட் அண்ட் பிளான்டு மீல் ஸோ இந்த பிளான்டு மீல் அப்படின்றது எப்படி நம்ம திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நாட் ஜஸ்ட் அ ஷார்ட் டேர்ம் கோல் பட் அ லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ஸோ ஒரு டயட்டை டிசைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு விஷயம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஒன்று த குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபுட் இன்னொன்று த குவான்டிட்டி விச் வி டேக் இதை மெடிக்கல் டேர்ம்ஸில் சொல்லணும் அப்படின்னா கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் அண்ட் கிளைசிமிக் லோடு ஸோ இந்த கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம எடுக்கிற இந்த ஒரு பர்டிகுலர் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபுட் எந்த அளவுக்கு நம்மளோட பிளட் சுகர்ஸை ஃபாஸ்ட்டாக ரைஸ் பண்ணும் அப்படின்றது தான் ஸோ பிளட் சுகர்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக ரைஸ் ஆகும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அந்த சுகர்ஸை லோவர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்சுலின் ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு இருக்காது ஸோ என்ன ஆகும் பிளட் சுகர்ஸ் ரொம்ப ஹையாகவே இருக்கும் இவ்வளோ ஹையாக இருக்கிற பிளட் சுகர்ஸ் இஸ் நாட் குட் பிகாஸ் இந்த பிளட் சுகர்ஸ் எல்லாமே ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் ஹை சுகர்ஸ் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டோட கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஹை கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் மீன்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஃபுட் சீக்கிரமாகவே உங்களோட பிளட் சுகர்ஸை ரைஸ் பண்ணிடும்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் ஃபுட் விச் ஹேஸ் லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் இன்னொன்று கிளைசிமிக் லோட் அப்படின்னு சொன்னேன் கிளைசிமிக் லோட் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த பர்டிகுலர் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபுட் எவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிற விஷயந்தான் கிளைசிமிக் லோடு ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டோட கிளைசிமிக் லோட் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபுட்டோட கார்போஹைட்ரேட் கண்டென்ட்டும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஹை கிளைசிமிக் லோட் கண்டெய்னிங் ஃபுட் இஸ் நாட் குட் ஸோ நம்ம என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் அ ஃபுட் விச் ஹேஸ் லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ அ லோ கிளைசிமிக் லோட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் அண்ட் லோ கிளைசிமிக் லோட் உள்ள ஃபுட்ஸ் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வெஜிடபிள்ஸில் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய இந்த நீர் காய்கறிகள்னு சொல்கிற இந்த சுரக்காய் புடலங்காய் பீர்க்கங்காய் அதை தவிர பாகற்காய் வெண்டைக்காய் அப்புறம் கேரட்ஸ் பீட்ரூட் ஆனியன் டொமேட்டோஸ் கேபேஜ் காலிஃப்ளவர் இதில் எல்லாமே லோ கிளைசிமிக் லோட் அண்ட் ஆல்சோ லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் மாட்ரேட் அமௌண்ட்டில் எடுக்க வேண்டிய சில டயபெட்டிக் ஃபுட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதாவது இந்த வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த கிழங்கு வகைகள் சேனைக்கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு சக்கரவள்ளி கிழங்கு இதில் எல்லாமே வி ஹாவ் அ மீடியம் ஒரு மாட்ரேட் அமௌண்ட் ஆஃப் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் அண்ட் கிளைசிமிக் லோட் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியான குவான்டிட்டியிலே எடுத்துக்கணும் அடுத்தது ஹை கிளைசிமிக் லோடு உள்ள ஃபுட்ஸ் இதை கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு வெஜிடபிள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு இருக்குது ஒன்று பொட்டேட்டோ இன்னொன்று மரவள்ளி கிழங்கு அதாவது டேப்யக்கோ ஸோ இது தான் வந்து வெஜிடபிள்ஸை பொறுத்த வரலாம் க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா எல்லா க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ்லேயுமே லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் லோ கிளைசிமிக் லோட் ஸோ ஓரளவுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு இந்த பருப்பு வகைகள் தால் வெரைட்டிஸில் சன்னா ஒயிட் சன்னா பிளாக் சன்னா மற்றபடிக்கு பயத்தம் பருப்பு பாசி பருப்பு துவரம் பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு இதில் எல்லாமே லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் அண்ட் லோ கிளைசிமிக் லோட் பட் இதோட குவான்டிட்டி எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் பர் டே அடுத்தது ஃப்ரூட்ஸ் ஸோ இந்த ஃப்ரூட்ஸை பொறுத்த வரலாம் ஒரு சில ஃப்ரூட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு லோ கிளைசிமிக் லோட் அண்ட் லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஸோ இந்த லோ கிளைசிமிக் லோட் அண்ட் இண்டெக்ஸ் உள்ள ஃப்ரூட்ஸ் என்னென்னா ஒரு மீடியம் சைஸ்ட் ஆப்பிள் ஒரு மீடியம் சைஸ்ட் ஆரஞ்ச் ஒரு லெமன் நெல்லிக்காய் ஸ்ட்ராபெரிஸ் எடுத்துக்கலாம் க்ரீன் கிரேப்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை தவிர நம்மளுக்கு வந்து மாட்ரேட் கிளைசிமிக் லோட் அண்ட் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் டு ஹை கிளைசிமிக் லோட்
அதில் பார்த்தோன்னா கம்பேரிட்டிவாக பார்த்தோன்னா நம்மளோட ஒயிட் ரைஸ் ஆர் நம்மளோட இந்த ப்ரோக்கன் வீட் ஆர் ப்ராசஸ்டு வீட் மைதா அப்புறம் வந்து சோளம் இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணுற பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு வந்து மில்லட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது இந்த திணை வரகு சாமை அதை தவிர வந்து இந்த பிளாக் ரைஸ் சிவப்பு கவுனி அரிசி அப்புறம் பிளாக் ரெட் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது ஓட்ஸ் பார்லி இதில் எல்லாமே ஒயிட் ரைஸ் அண்ட் மைதா இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணுற அளவில் இதில் இந்த ஃபுட்ஸ்லலாம் கொஞ்சம் மாட்ரேட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம இதை கொஞ்சம் நம்மளோட ஃபுட்டில் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு இந்த நம்மளோட சுகர் வெரைட்டிஸ் சுகர் இன் எனி ஃபார்ம் ஹேஸ் ஹை கிளைசிமிக் லோட் அண்ட் இண்டெக்ஸ் அதுவுமே கம்பேரிட்டிவாக தான் சொல்ல முடியும் அதாவது ஒயிட் சுகர் ப்ரவுன் சுகர் ஒரு சுகர் சிரப் இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது பாம் சுகர் அண்ட் கோகோனட் சுகரில் கம்மி கிளைசிமிக் லோடு இருக்குது ஸோ இதை கம்பேரிட்டிவாக நம்ம வந்து இந்த கோகோனட் சுகர் எடுத்துக்கிறது நல்லது இதை தவிர ட்ரைட் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாமா டேட்ஸ் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் எல்லாமே ஹை கிளைசிமிக் லோட் அண்ட் ஹை கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஸோ அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் ஸோ அடுத்து நான் ஃபைனலாக சொல்ல போகிறது மில்க் கர்ட் இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ்லாம் ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நோ இஷ்யூஸ் ஸோ நம்மளோட ஃபுட் எப்படி பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு டயபெட்டிக் பிளேட் அப்படின்னு எடுத்தோன்னா அதை மூணாக டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஹாஃப் அந்த ஒரு ஹாஃபில் கண்டிப்பாக நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி உள்ள வெஜிடபிள்ஸ் க்ரீன்ஸ் இதை வந்து அந்த ஹாஃப் த பிளேட் ஃபில் பண்ணிக்கணும் மீதி உள்ள ஹாஃபை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஸோ ஒன் குவார்ட்டர் ஆஃப் த பிளேட் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ஸ் அதாவது எக்ஸாக இருக்கலாம் பன்னீராக இருக்கலாம் டோஃபு இல்லை ஃபிஷ் இல்லை லீன் மீட்டுன்னு சொல்லுவோம் சிக்கன் இருக்கலாம் அதை தவிர இந்த பருப்பு வகைகள் இதெல்லாமே இந்த ரிமைனிங் ஒன் ஃபோர்த்தில் நம்ம ஃபில் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் மீதி உள்ள ஒன் ஃபோர்த்தில் தான் நம்ம சொல்கிற இந்த ரைஸ் வெரைட்டிஸ் எஸ்பெஷலி நம்ம சொன்ன அந்த மில்லட்ஸ் ஆர் இந்த ஹோல் ரைஸ் நான் ப்ரோக்கன் வீட் இந்த ஓட்ஸ் இதெல்லாமே இந்த ஒன் ஃபோர்த்தில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட் அலாங் வித் அ ப்ராப்பர் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் அண்ட் மெடிக்கேஷன்ஸ் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட பிளட் சுகர்ஸை நல்ல கண்ட்ரோலில் கொண்டு வர முடியும் நன்றி வணக்கம்